同样的食物，用膳人的心情不同，味道也会不同。我看是制膳人不用心才对。哪儿能啊，殿下，他哪儿敢啊？殿下，马上就是除夕大宴了，上市局确实忙碌，难免有所疏忽。您若是不满意姚姑娘的手艺，奴婢替您去一趟上膳间，另挑一个炮竹。殿下，汉王在乾清宫外长跪不起，太子却受不了，只好陪他一同跪着。太子妃，请您前去瞧瞧。哼，劝就能劝回来吗？那您说怎么着？该怎么办就怎么办。姚姑娘。殿下在琼院赏梅，烦请您跑一趟，亲自把食盒送过去。是。姚姑娘来了，那你在这儿等一会儿，我去给你通报。殿下，您听着，觉得我琴音可有精进？殿下。殿下，您瞧什么呢？哎呀！吴才人恕罪，奴婢一时失误，请污了您的衣裳。不妨事，不妨事，我回去换一件便是了。您歇着，我一会儿就回来。上市局的人来了，啊，是吗？哟，殿下，奴婢现在就去请。殿下，让你等你就等，你不会说话吗？你是不是要活活冻死，好让我心生愧疚？我告诉你，纵使你冻死了，我也不会心疼。殿下，菜凉了，奴婢待会去乘坐。不准赌气。天气太冷，菜才会凉。殿下息怒，奴婢这就回去。姚子金，殿下若无吩咐，奴婢真的要回去了。好，那我就把你讨了。看你还能不能以奴婢的方式来对待主人
。殿下，奴婢昨日已正式升任为上市局的掌上。一个品级低微的掌上，当真是你所求吗？当年女官王氏以品德学识闻名于世，圣上想招为妃嫔，全妃更钦邀她童年。如此荣耀，她也婉言谢绝，坚持要出宫还乡。圣上非但没有勉强他，还在还乡之日赐予重金。奴婢不敢自比贤人。可是殿下素以圣上为榜样，圣上如此心胸宽广，殿下自也是青出于蓝，怎会勉强一介宫婢呢？你亲口说的“心悦”二字，难道全忘了吗？怎么会忘？怎么敢忘？只愿君心似我心，定不负相思意。可是君上之心，真的与我心相知吗？纵然奴婢身份卑微，亦不敢将心尽付。你站住！陈武，亲自送他回去。是去领二十兆，啊！殿下，奴婢冤枉啊！这是雪下的有多大，奴婢就有多冤啊！奴婢是为了给你出气吗？四十，四十。看斗鸡吗？都被躲了，一个大一个小的，您觉得哪个能赢啊？小的吧，小的，那那这次，奴婢斗胆和殿下赌一把，我觉得大的能赢。你带着你的人去领二十兆。对。啊，殿下。小的赢了。考你了，啊啊！谢谢殿下。这紫禁城所有的福气，都在这一碗扁食里了。我也是。哎，殿下有烦心事，有些事情我胸有成竹，游刃有余。可有些事情，我也没试过，也不知道该如何处理。殿下
，你这个福气也没有啊，公公如也啊。但是我跟着殿下，就是我最大的福气。姚姑娘，您来了，请先稍等片刻。是，我先等着。杨大人，殿下还在议事呢。户部有什么办法吗？哎，臣不知。殿下从哪里得到的消息？锦衣卫报上来的。锦衣卫直装护卫，地方灾情似乎不是他们该关心的。监听则明，如果不是他们采访民情，户部不知道还要瞒到什么时候。还是河间府县故意隐瞒不报。这你要再不醒来，我便擒了。殿下，奴婢失仪，请殿下宽恕。你失仪的地方可多了，一是送膳半途睡着了，二是太愉悦。累得我亲自抱你。总之，我不宽恕。来人，拉出去，杖责二十。殿下，殿下，害怕了？看清楚，这才是主子对待奴婢的方式。抬头，奴婢不敢。把头抬起来，我命令你即刻抬头，像吗？刚才怎么睡着了？奴婢，说实话，为了筹备除夕宴，奴婢四天没有合眼，整个上时局都是如此。这么辛苦，把你调来书斋吧。不，奴婢斗胆，请殿下允许奴婢继续留在上时局。好。除非你答应我一件事儿，从今往后，不许口口声声再说自己奴婢奴婢。还有，你告诉我，为什么就这么喜欢做庖厨？殿下，幼时，我母亲对我期望很高，时刻要求母师严格教导，记不住琴谱，那是要挨打的。
那时，逃厨是我唯一能够避开藤条的地方，因为地方狭小又多瓷器，不方便会开藤条。在上市局的这段时光，是我人生中最轻松、最快乐的时光，在那儿。第一次得到了别人的认可，也寻到了自己存在的意义。殿下，让这段时光再长一点。我还以为你最幸福快乐的时光是在书斋，看来是我想多了。殿下，那是全然不同的。殿下在处理政务之时，在领兵征战之时，是不是又得到了另一种满足与畅快？哼！好，替我抚上一曲。是。你们在这候着。殿下明明不允岳氏进入书斋，这又是谁在鼓气？这是殿下亲自编写的琴谱，原本只有一半，另外一半，殿下说没了当时的心境。未想到今日竟续上了。花瓶，你去打听一下，何人在书斋里？我要见他。对，知道是谁如此大胆，你可不能轻饶。不上是，胡上士，司机，历代要善名录都整理完了吗？是，明日即可完成。嗯，这是在做什么？呃。那日太孙妃偶然在宴上品尝了紫金做的膳食，吩咐他做点心送过去
，能做出如此美味的食物，定是个心思灵慧的女子。你会下棋吗？姚掌山，今日我请你来，其实是……太孙妃，请吧。我这是又输了。以后有空你再来陪我下棋吧。谢太孙妃，奴婢先行告退花瓶，你说这位姚姑娘，到底是怎样的人呢？这，奴婢说不上来。如此亲切善良，我非男子，也会生出亲近之心，何况皇太孙呢？太孙妃，您真想让他侍奉殿下吗？如今有人能让殿下高兴，便是替我赎罪了。你把刚刚那首诗再给我念一遍。大哥，不是你以前说“读书不必字斟句酌，只要明白大意”，我又不用去考功名。大漠孤烟直，长河落日圆，三岁小孩都会念诵了。你看看你，错了几个字？是孤烟，不是炊烟；是落日，不是馍馍。大哥，我画的就是落日，你看。这还有霞光呢，朱占山，你要生生气死我呀！殿下，圣上邀您在城楼上看灯，您这一转眼的功夫就不见了，让圣上知道以后又该责罚您了。殿下，今天是上元灯节，宫女们都去看灯了，姚姑娘准备来。您瞧，我说什么来着？没来吧？哎，殿下，殿下，不准跟来！啊！殿下，我觉得他好像很喜欢你啊。
我带过那么多爱宠，唯独带他最亲。亲自给他梳毛喂食，可他待我却最冷漠，而且一日比一日冷漠。殿下爱宠众多，想必也不稀罕一只狸奴的亲近吧？你又不是砚台，你怎么知道？依我看，他就是没良心。我就是知道，凭何得知啊？殿下知道吗？砚台是一只狸奴，我也叫阿狸。我听闻民间的孩子为了平安长大，都会起贱名，你这名字倒也挺有趣。殿下，我先回去了。我要离京了。自大明迁都北京，为南梁北调，重开回潼河。可见起的土坝，年年遭水毁，岁修负担过重。此次皇爷爷命我去视察河工，建修河道，不知何时才能回京。陪我一道去吧。殿下，我在这儿等您归来。姚子金，你心中到底藏着多少秘密呢？咪咪咪，玩去吧，去吧，玩去了，殿下。殿下，你你这画画的这么好，撕了干嘛呀？不像，不像，哪能啊？殿下，您那个手，妙手丹青，那什么花鸟鱼虫啊，名山大川啊，那画的都惟妙惟肖呢，怎么可能不像呢？正事要紧，儿女情长，就留在紫禁城吧。哦，对，殿下，车马都备好了。这是永乐九年送李奉旨至和时住的新坝，就是这个位置。自此之后，冀州河上传来传往，川流不息。这里，则是此次被洪水冲垮的部分，用的是原石开掘的旧运道。您看，殿下，用茶。来的正好，今夜正可加餐。儿女情长，就留在紫禁城吧。啊，乔姑娘，多谢。
ちゃ。